Hunden, die einen Dackel mit drei Beinen hat. Und auch von Vögeln, was versteht, jedoch nur einen hat. Die nahm ich unlängst mit mir ins Konzert. Zuerst war sie total verstört, doch plötzlich rief sie voller Glück. Wie wunder, 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 wunderbar ist doch Musik. Wenn ich in der Fabrik so lange sitze, dass ich schon sitzen muss, und dass mein Steiß bei mir so weh tut, dass ich schwitzen muss, dann denke ich einfach manchmal zwischendrein an Bernstein, Milstein, Rubinstein. Und sofort fühle ich mich wohl in dieser scheußlichen Fabrik. Wie wunder, 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 wunderbar ist doch Musik. Viola d'amore, wie klingt sie im Ohre so her? Wer albern Bergschaft braucht keine Gewerkschaften mehr, das wäre wohl gär. Auch beim alten Bach werde ich immer schwach. Heiden ist entzündet, wenn ich Kugeljager mach. Wenn ich Debussy, aber Remigi, stören mich die paar Überstunden nie. Tief in Teheran, der sah sich eines Tages die Zauberflöte näher an und vor Hunger, Ödemen, Rachitis und Ruhr studierte er die Partitur und rief noch im Sterben mit brechendem Blick: Wie wunder, 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 wunderbar ist der Musik. Und da ist das Schar, das hörte, sagt er: Ja, da frage ich mich, wenn Musik so viel vermag, ja, wozu plage ich mich? Bringt mir flink den Nebelung ein Ring und die schönsten Oratorien von Humperdinck. Ich hab genug von Politik, von jetzt an lebe ich nur noch für mein Volk und für Musik. Und alle anderen Politiker riefen Schluss mit der Macht, wir haben sie dick. Nur die Schweizer, ja, die wurden Kritiker, alle anderen machten Musik. Jeder wollte ganz besonders musikalisch sein, es gab Kanzlerorchester, einen Bürgermeisterchor, so es konnte nicht mehr jeder ein Savalisch sein, doch wer nichts konnte, er wurde halt Tenor. Kissinger spielte Fagott, Helmut Schmidt Saxophon. Brezhnev gelang auf der Orgel die Lukas Passion mit ihrem Ton. Jessia Arafat spielte mit Sadat Schönbergs Violinsonate tadellos vom Blatt. Aus dem Weißen Haus klang die Fledermaus. Strauß natürlich spielte nichts wie Strauß. Und die ganze Welt fing wunderbar zu klingen an, denn es gibt ja schließlich niemand, der nicht singen kann. Über Nacht war alle Not vorbei. Man stellte fest, der Mensch ist frei und von Freiheit führt kein Weg zurück. Niemand wollte irgendwelche Kriege führen oder seine eigene Karriere forcieren. 